C++ এর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব ফাইল সম্পর্কে আশা করি ভিডিওটি দেখার পর কিভাবে ফাইল তৈরি করতে হয় এবং সেই ফাইলের মধ্যে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আপনারা ধারণা লাভ করবেন প্রথমে বলে নেছি ফাইল কেন ব্যবহার করতে হয় সেই প্রসঙ্গে ফাইলের সাহায্যে আপনারা খুব সহজেই ডেটাকে পার্মানেন্টলি স্টোর করে রাখতে পারবেন ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রোগ্রামে আপনারা সি ইন এবং সি আউট অপারেশন ব্যবহার করে ইউজারের কাছ থেকে ডেটা ইনপুট নিয়েছেন এবং সেই ডেটা স্ক্রিনে প্রদর্শন করেছেন বাট লোক রাখবেন সেই ডেটাকে কিন্তু আপনারা পার্মানেন্টলি স্টোর করতে সক্ষম হননি এবার আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই ফাইল ব্যবহার করে ডেটাকে পার্মানেন্টলি স্টোর করতে হয় এখানে আরেকটা বিষয় বলে নিচ্ছি আপনারা অলরেডি জানেন সি ইন এবং সি আউট অপারেশন ব্যবহারের জন্য অবশ্যই যে লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে হয় ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম তো ফাইল ম্যানেজের জন্য যে লাইব্রেরিটা আপনাকে মাস্ট ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে এফ স্ট্রিম লক্ষ্য রাখবেন এফ স্ট্রিমের মধ্যে কিছু ডাটা টাইপ আছে তার মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফ স্ট্রিম অর্থাৎ আউটপুট স্ট্রিম তো এই ডাটা টাইপ ইউজ করা হয় যদি ফাইল তৈরি করতে হয় এবং ফাইলের মধ্যে কোনো কিছু লিখতে হয় সেক্ষেত্রে অফ স্ট্রিম ব্যবহার করতে হয় এবং ফাইল থেকে যদি কোনো কিছু রিড করতে চান সেক্ষেত্রে ইফ স্ট্রিম ডাটা টাইপ ব্যবহার করতে হবে তো আমি আপনাদের সরাসরি কোড ব্লক্সে নিয়ে যাচ্ছি আপনার কোড ব্লক্স ওপেন করে নেবেন নতুন একটি ফাইল তৈরি করব নিউ এম টি ফাইল ফাইলটি সেভ করে নিচ্ছি সেভ ফাইল এস লক্ষ্য রাখবেন কোথায় ফাইলটি সেভ করতেছেন সে বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন ডেফিনেটলি লক্ষ্য রাখবেন আমি নাম দিচ্ছি ফাইল ডেমো ডট সিপিপি যেইখানে সেভ করতেছেন সেই জায়গাটা একটু লক্ষ্য রাখবেন কারণ সেইখানের মধ্যে আমরা ফাইল তৈরি করব যেটা পরবর্তীতে খুঁজে বের করব তো সেভ করে নিচ্ছি আমি ডি ড্রাইভে সেভ করেছি সি প্লাস প্লাস কোডের ফোল্ডারের মধ্যে যে কোনো জায়গায় আপনারা সেভ করতে পারেন প্রথমে বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিচ্ছি হ্যাশ ইনক্লুড আই স্ট্রিম ইউজিং নেম স্পেস এস টিডি ইন মেইন পারফেক্ট फाइल f stream perfect এবার যে কাজটা করব আমরা এই ফাইলটা তৈরি করব প্রথমে আমরা কি করব একটি ফাইল তৈরি করব ফাইল তৈরি করার জন্য আউটপুট স্ট্রিমে যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি সেই ভেরিয়েবলের সাহায্য নেব সো ফাইল ডট লক্ষ্য রাখবেন ফাইল আমরা ওপেন করব সো একটি ফাইল ওপেন করতেছি যদি লক্ষ্য রাখবেন এখানে ফাইল তৈরির বিষয়টা একটু ভালো করে এখানে খেয়াল রাখবেন সাপোজ আমি স্টুডেন্ট ডট টি এক্স টি নামে একটি ফাইল তৈরি করতে যাচ্ছি তো এখানে ওপেন যে ফাংশনটি ইউজ করেছি এই নামে যদি কোনো ফাইল থাকে তাহলে অবশ্যই সেই ফাইলটাকে ওপেন করবে আর যদি এই নামে কোনো ফাইল না থাকে সেক্ষেত্রে এই ফাইলটি তৈরি করবে সো আমরা নিশ্চয়ই এই নামে কোনো ফাইল তৈরি করে নিয়ে এখনো পর্যন্ত তাহলে কি করবে প্রথমে সেই ফাইলটি তৈরি করবে এবার লক্ষ্য রাখবেন সেই ফাইলে যদি আমরা কোনো কিছু রিড করতে চাই সরি কোনো কিছু যদি রাইট করতে চাই তাহলে ফাইল লক্ষ্য রাখবেন এখানে ফাইল রাইট করার জন্য ফাইল লিখে তারপর কোনো কিছু এখানে রাইট করতে পারবেন সো সাপোজ আমি নিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আই এম I'm 28 years old. I'm from Silet. Perfect. Now you can add a new line. Just that's it. এতটুকু এবং ফাইল কি করলাম আমরা প্রথমে ফাইল তৈরি করলাম তারপর ফাইলে লিখলাম এবার ফাইলটা ক্লোজ করে দিতে হবে সো ফাইল ডট ক্লোজ অপারেশন ইউজ করতে হবে এখানে দ্যাটস ইট এতটুকু এবার যদি আমি কোডটা রান করি একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনারা সো পারফেক্টলি রান করেছে এবার আমরা আমরা চেক করব যে জায়গায় আমি প্রোগ্রামটি সেভ করেছি সেই জায়গায় যাবো অর্থাৎ ডি ড্রাইভে সো আমার কম্পিউটারে ডি ড্রাইভে যাচ্ছি সি প্লাস প্লাস কোডে এখানে আমি সেভ করেছি প্রোগ্রামটি এবং দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ফাইল নামে একটি স্টুডেন্ট টি এক্স টি নামে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে যেমনটা আমি দিয়েছিলাম এইখানে ফাইলের মধ্যে নাম দিয়েছিলাম স্টুডেন্ট টি এক্স টি তাহলে দেখবেন স্টুডেন্ট টি এক্স টি নামে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে এবং এই ফাইলের মধ্যে যদি ঢুকি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি যা যা দিয়েছিলাম সব কিছু এখানে দেখাচ্ছে তাহলে কিভাবে ফাইল তৈরি করতে হয় এবং সেই ফাইলের মধ্যে লিখতে হয় আপনারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন তাহলে আবার বলে নিচ্ছি কোডটা একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে আউটপুট স্ট্রিমের একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে এবং তার মাধ্যমে ওপেন করবো আমরা এই ফাইলটি যদি না থাকে তাহলে তৈরি হবে আর যদি অলরেডি এক্সিস্ট করে তাহলে সেই ফাইলটি ওপেন হবে এবং সেই ফাইলের মধ্যে আমরা কি লিখতেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং ফাইলটা কাজ শেষে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবার সাপোজ আমি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে ফাইলের মধ্যে লিখবো তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সাপোজ আমি যদি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে চাই তাহলে স্ট্রিং টাইপের একটা ইনপুট নিচ্ছি নেম নেব সো স্ট্রিং টাইপের ভেরিয়েবল ইউজ করেছি তাহলে স্ট্রিং ক্লাসের ভেরিয়েবল ইউজ করলে অবশ্যই এখানে স্ট্রিং ক্লাসটাকে
এবার যে কাজটা করব আমি ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব তো এখানে डायरेक्टली দেব না ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নেব সো সেই জন্য যে কাজটা করতেছি ইউজারকে বলে দিচ্ছি এন্টার ইওর নেম তাহলে ইউজার তার নাম দেবে সেই নামটা আমরা নেব লক্ষ্য রাখবেন আবারো বলে দিচ্ছি এখানে কি কি করলাম প্রথমে স্ট্রিং টাইপের একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম আমরা কারণ ইউজারের কাছ থেকে নাম নেব অবশ্যই আউটপুট স্ট্রিমের একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে কারণ এই ডেটা টাইপের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ফাইল তৈরি কিংবা ফাইলের মধ্যে লিখতে পারি তো এই ডেটা টাইপের সাহায্যে প্রথমে ফাইলটাকে আমরা ওপেন করে নিলাম যে ফাইলে আমি কিছু লিখব তো তারপর কি লিখব এবার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিচ্ছি সেই ইনপুটটা আগে নিয়ে নেই ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য এখানে আমরা গেট লাইন লাইব্রেরি ফাংশন ইউজ করব গেট লাইন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার অলরেডি আপনারা দেখেছেন এবং এখানে যে কাজটা করব সি ইন কার মধ্যে নিয়ে রাখতে চাচ্ছি নেম এর মধ্যে নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা নামটাকে নিয়ে রাখতে চাচ্ছি তাহলে ইউজার যে ইনপুটটা দেবে সেটা কার মধ্যে থাকবে নেম এর মধ্যে এবার যে কাজটা করব এই নেমটাকে আমরা ফাইলের মধ্যে কি করব রাইট করব সো ফাইল ফাইলের যে নামটা নিয়েছিলাম ভেরিয়েবল সেই ফাইলের মধ্যে রাইট রাইট করব কাকে এই নেমটাকে অথবা ওয়েলকাম দিয়ে বলতে পারি ওয়েলকাম দিয়ে তারপর সেই নেমটা আমরা এখানে দিতে পারি সবার শেষে একটা এন্ড লাইন দিয়ে দিচ্ছি পারফেক্ট এবং কাজ শেষে ফাইলটাকে অবশ্যই ক্লোজ করে দিতে হবে দ্যাটস ইট এতটুকু কাজ এবার যদি কোডটা রান করি আবার এন্টার ইউর নেম সাপোজ আমি আমার নাম দিচ্ছি আনিসুল ইসলাম দ্যাটস ইট এবার যদি আমরা সেই ফাইলে চলে যাই যে জায়গায় আমাদের ফাইলটা সেভ করা আছে এই যে স্টুডেন্ট টিএক্সটি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম আনিসুল ইসলাম দেখাচ্ছে আগে যেখানে অনেক কিছু লেখা ছিল এবার সেইখানে কি লেখা আছে ওয়েলকাম আনিসুল ইসলাম তো প্রতিবার আপনি নতুন কিছু দিলে সেই জায়গায় কি হবে আগের যেটা আছে যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলোকে ওভার রাইট করে বসে যাবে ঠিক আছে এখন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন আগের লেখাগুলো যা আছে সেইখানে কি করবেন যুক্ত করবেন নতুন যেগুলো দেয় সেগুলোর সাথে কি হবে পুরোনোগুলোর সাথে যুক্ত হবে অ্যাড হবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে এইখানে আপনাকে সেই অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিতে হবে সো লক্ষ্য রাখবেন আইও এস দুইটা কুলন আউটপুট তারপরে এইখানে এই সিম্বলটা ইউজ করতে হবে ওর সিম্বল যেটা তারপর আবার আইও এস দুটো কুলন দিতে হবে এবং এ ডাবল পি অ্যাপেন্ড করতে চাচ্ছি আমরা তাহলে সেই অ্যাক্সেসটা দিতে হবে আমাদের ফাইলে সেই অনুমতিটা আমরা দিয়ে দিলাম যে নতুন যা কিছু নেব সেটা আগের ফাইলের সাথে কি হবে অ্যাপেন্ড করা হয়ে যাবে এবার যদি কোডটা আবার রান করি লক্ষ্য রাখবেন এন্টার ইউর নেম দিচ্ছি এবার ডিফারেন্ট কোনো একটা নাম দিই যেহেতু আগে অলরেডি আনিসুল ইসলাম আছে তো সাপোজ এখানে দিচ্ছি সুপর্ণা ভট্টাচার্য পারফেক্ট এবার যদি কোডটা আবার আমরা চেক করি আমাদের ফাইলটা যদি আবার চেক করি ফাইলটা ওপেন করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম আনিসুল ইসলাম ওয়েলকাম সুপর্ণা ভট্টাচার্য দেখা যাচ্ছে তাহলে কিভাবে ফাইলে অ্যাপেন্ড করতে হয় সে সম্পর্কে আপনারা ধারণা লাভ করতে পারেন আবার আর একটা কাজ করতে পারেন ফাইল ক্লোজ করার আগে এখানে আপনি যে কাজটা করতে পারেন সি আউট দিয়ে চেক করে নিতে পারেন ডাটা ইজ স্টোর জাস্ট একটা মেসেজ দেখাতে চাচ্ছে এইখানে ডাটা ইজ স্টোর सबगुलट সো এই ভিডিও টিটোরিয়াল এতটুকু থাকবে আশা করি কীভাবে ফাইল তৈরি করতে হয় সেটা আপনারা শিখলেন ফাইল তৈরির জন্য অবশ্যই আউটপুট স্ট্রিমের একটা ফাইল নিতে হবে একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে এখানে ফাইল না দিয়ে অন্য কিছু দিলেও সমস্যা নাই বাট আউটপুট স্ট্রিম নিতে হবে যদি ফাইল তৈরি করতে চান এবং ফাইলের মধ্যে লিখতে চান সেক্ষেত্রে এই ডাটা টাইপের সাহায্য নিতে হবে তারপর ওপেন ফাংশনের মাধ্যমে সেই ফাইলটাকে ওপেন করতে পারেন কিংবা যদি এই নামে কোনো ফাইল না থাকে সেক্ষেত্রে এই নামে একটি ফাইল তৈরি করে নেবে তারপর এইখানে আমরা অ্যাপেন্ডের অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিলাম বা পারমিশনটা দিয়ে দিলাম ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিলাম সেই ইনপুটটা ফাইলের মধ্যে আমরা রাইট করলাম এবং কাজ শেষে ফাইলটা ক্লোজ করে দিলাম মেক শিওর করার জন্য এখানে জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম যে ডাটা স্টোর করা হয়ে গেছে এই ভিডিও এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ফাইল রিলেটেড আরও কিছু জিনিস আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ